உணவால் இணையும் உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது இந்தியன் ஸ்டைல மேக்ரோனி பாஸ்டா இது செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பாத்துடலாம் வாங்க எண்ணெய் அஞ்சு டீஸ்பூன் மேக்ரோனி ரெண்டு கப் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் தக்காளி கேரட் பீன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தூளும் மஞ்சள் தூளும் கால் கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்காங்க தேவையான அளவு உப்பு ஸ்டவ் பத்த வச்சுட்டு பாத்திரத்துல எந்த கப்ல மேக்ரோனி எடுத்தனோ அதே கப் அளவுக்கு மூணு மடங்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாங்க தண்ணி நல்லா சூடானதோ அதுல அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பாஸ்தா ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம வருத்துக்காக ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இதுல மேக்ரோனி பாஸ்தா போட்டுக்கலாம் இது வேகறதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகாங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா இது வெந்திருக்கு இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் வடிகட்டி தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ் திரும்பவும் பத்த வச்சுட்டு பாத்திரத்துல நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் இதுல சீரகம் போட்டுக்கிறேன் இப்ப கட் பண்ணி வச்சிருந்த வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதுங்க இப்ப இதுல பூண்டு விழுது போட்டு பூண்டோட பச்சை வாசனம் போற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இது கூட தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுல மிளகாய் தூள் தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணியும் சேர்த்து பதினஞ்சுல இருந்து இருபது செகண்டுக்கு வதக்கிக்கலாம்
இப்ப கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கிற இப்ப இந்த காய் வேகறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் காய் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல மெழுகு தூள் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் கடைசியா நம்ம வேக வச்சிருந்த மேக்ரோனி பாஸ்தாவை இதுல போட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மேக்ரோனி பாஸ்தா ரொம்பவே டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்